भोलाटाइल मेटल ये डीप ब्लॉक एलिमेंट हो सही एमोंग डीप ब्लॉक एलिमेंट टाइप में क्या लिखो सेम फाइव को तो सब ही हाफ हाफ तो ये तो तो सेम फाइव को बनी पूरो तो पहले मेटल सीधा में तो पर जिंग देख जिंग मरकरी अल्काली मेटल और सीधे हूँ तेज पर ची प्रेडिक्टेबल बातें शुरू करूँगा इन तेज पहले मिले आलें तो करो अनि है सीम फाइव को पनी प्रेडिक्टेबल पांकी हो रहा सीम फाइव को सिर्फ आप आप हूँ तो तो भाई लाइ दो ही वाटा दो ही प्रेडिक्टेबल ना बुझी मेटल मेटल ला प्रेडिक्टेबल को क्या रिलेशन सा हो मेटल और प्रिडिक्टेबल को क्या रिलेशन है सही ना सेम फाइव को प्रिडिक्टेबल हाफ बनी और वो सब ये फुल बाकी नहीं हो सर यहाँ सेम फाइव तो बुझे में सेम वन को करा गया सेम फाइव को तो मैं बैक आऊँ सो सेम वन को नहीं सेम वन को सेम वन को तो बनी सेम वन को ठीक सा सर ला प्रिडिक्टेबल पैटर्न सुरू कर फरक पड़ता है इसमें मेटल में कई प्रब्लम ही पड़ते हैं मेटल तो जहाँ बात सुरु करें नहीं बानी मेटल आप इस तो मेटल तीन मरे फर्स्ट टाइम पढ़ी रहा हुए ना इंदा मेटल को अली मेटल को लाई अली कॉन्सेप्ट साथ ऐसा है ना जति जति तीन वाला कॉन्सेप्ट साथ नहीं तीन ले पुस्तक का मेटल पढ़ना लाये तो मेटल में कहीं कहीं प्रॉब्लम पड़ रहे हैं ला काइंटिक्स ऊपर माला ना बना ना ओके ओके मेकल काइंटिक्स आ रहा था वो सीएम फाइव को तो पूरे बैंक नहीं बने सीएम फाइव को जून से नहीं सीएम वन को कंटिन्यू सा है ना हम मिक्स कर दे पर सीधा मेले दो टेल हम मिलने करे पढ़ाने पर है ना ये वाला रिवीजन और को लाइसेंस बाय बंद है फिर मिलने नहीं तो को मिक्स करे को तो मिलेंगे बाय नहीं सीएम वन को सही कंटिन्यू होने भायो है ना सी है ना सीधी सेगे पसे हाँ सीएम आम त्यां बंदी चो है ना सीएम फाइव को सीएम मिसी दियो बने रा सीएम वन को सही अन सीएम फाइव ला छुट्टी ग्रुप बना रा जहाँ बाटा तीव्र को डिसकंटिन्यू बात से प्रिडिक्टेबल त्यां बाटा शुरू करूँगा आये ला 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 नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ आये तो दमादम लिखा दमादम लिखा इस 
लेखनाज ले फिर पढ़ने को सिस्टम करा है ना बस नेक्स्ट स्लाइड बने पर से लेखन बैग और साइड बने स्क्रीन सॉर्ट लेने वाई देरी चली बने आज शुक्र है मिले जिंग वाला है तब नेक्स्ट अब जिंक बने को साइन रिएक्टिव मेटल हो है ना तो रिएक्टिव मेटल वाव को ना ले यू फ्री स्टेट में ऐसे ना पाऊं देना तो इसलिए तुम्हें ले इसको ओर हरो तो क्या करूं पर ये बंदा करी कंठ पार कम पर ये ओर हरो तो मेरे पहले आपने जो बने को थे है ना तो ओर संग रिलेटेड क्वेश्चन हरो सो दे रहा हूँ यो कंसेप्चुअल करा बंदा पर और तो जस्ता को तस्ती गोपन पर यार तो जिंक का और मास सभी बंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बने हैं तो जिंक ब्लेंड हो इधर जिंक ब्लेंड बने को सब बंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमले जिंक को एक्सट्रैक्शन पर निकाम बाटा करने से तो बंदा करी आ जिंक ब्लेंड बाटा करने से ते काला माइन इज ओवर ऑफ बन सके यानी रे काला माइन इज ओवर ऑफ वन चारों टमेटर दिन सकते हैं यानी रे जब काला माइन बने को सही कि को और बंदा कि जिंक को और वो बने कि कौन पर है समझने पर अब जिंक इस पार तब ऐसे पन जिंक के नाम आए सके पर ऐसे पन था बयाल से होता यानी रे अब जिंक बने पर ऐसे पन इस था बयाल है पहला पढ़े से क्यों करा रहे हो सम की करा रहे हो है ना अब सोधे हाले हो अब मिक्स करे पर ये प्रॉब्लम है ना क्या लिखा थी देर करा रहे हो बनी सके हम समझ ले है ना अब मेटल आर्जी तो थी मतलब तो शुरू को शुरू को पोषण तो पढ़े ना उन दा फ्री स्टेट में पाउने मेटल हरो बने ऐसे लोग वाला रिवीजन होने वाले है स्टेट कपर सिल्वर गोल्ड मरकरी प्लेटिनो आई ला ला काला माइन भाई काला माइन पर शीत स्थिति के लिए आपको किस आप बंदा करिए यानी रे जिन साइट जिन कक साइट हो यो बने ऐसे ही और को बने को सेम फ्रैंक लाइनाइट फ्रैंक लाइनाइट बने को जिन कक साइट और फिर एक कक साइट को कंबिनेशन हो है और को बने को विली माइट विली माइट बने को सेम जिंक को सिलिकेट हो ये पांच सोटा और से तीन मोले समझें पर ये ला ये पांच सोटा और से समझें नहीं और से ही दस्ता को तीस्ती तला समझें ऊपर से है बने को गोखनी पर इसके लायक रुपाय से नहीं आने रहा मेरे मेरे पहला पनी बने को और हरो मात्रे होए नहीं कि प्योर रातनु पर नहीं गोखनु पर नहीं ล่ะชีวิตเขาสับเจกต์ออสเกอร์พิวร์กอกนุปปานิกอร์ยังคุณนี่คอนเซปต์เลยคำกันได้นะไอ้นะแต่ละชุดเทปานามาเลขีราค
उसले हामी के गर्छौं भन्दा फेरि रोस्टिङ गर्छौं है त्यो रोस्टिङ गर्ने भने के गर्ने हो अक्सिजन को प्रेजेन्स मा त्यसलाई के गर्ने यानी हामी हिट गर्छौं है त अक्सिजन को प्रेजेन्स मा हिट गरे भने नि है त्यसलाई भन्छ रोस्टिङ हैन रोस्टिङ मा के हुन्छ भन्दा के सल्फाइड और के मा कन्भर्ट भयो त्यहाँ नि अक्साइड मा के भयो त कन्भर्ट भयो फर्स्ट स्टेप भयो नि प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुन्छ नि र यो फर्स्ट स्टेप भयो उरले हामीले रोस्टिङ गर्यौ रोस्टिङ गर्नु भनेको अक्सिजन को प्रेजेन्स मा हिट गर्नु हो हिट गरेपछि सल्फाइड और जुन छ नि र अक्सिडाइज भएर के मा कन्भर्ट हुन्छ यो अक्साइड मा कन्भर्ट हुन्छ यो है अक्साइड मा कन्भर्ट भइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेप मा हामी के गर्छौं भन्दा खेरि जिंक अक्साइड त बनेर यहाँ नि र त्यो जिंक अक्साइड लाई के गर्ने भन्दा खेरि रिडक्सन गर्ने के र त्यो रिडक्सन गर्ने प्रोसेस लाई हामी के भन्ने गर्छ यहाँ नि र स्मेल्टिङ भन्ने गर्छ र कार्बन युज गरेर यदि हामीले स्मेल्टिङ गर्यौ भने त्यसलाई भन्छ कार्बन रिडक्सन प्रोसेस के भन्ने रे कार्बन रिडक्सन प्रोसेस है त त्यो जिंक अक्साइड लाई हामीले स्मेल्टिङ गर्दै छौ कोक राखेर कार्बन रिडक्सन प्रोसेस हो अनि यो कार्बन ले के गर्दिन्छ भन्दा खेरि अक्सिजन तान्दिन्छ यानि रे र अक्सिजन तान्दियो भने जिंक बन्यो अनि कार्बन अक्साइड बन्यो जिंक बनाउन खोज्यौ त हामीले ल त्यो जिंक को एक्सट्र्याक्सन सारै सजिलो छ जम्मा जम्मे दुईटा स्टेप भयो यानि रे कुन कुन स्टेप भयो त्यो फर्स्ट स्टेप हामीले ओरलाई रोस्टिङ गर्यो अक्साइड बनायो सेकेन्ड स्टेप हामीले अक्साइड लाई के गर्दै छौ रिडक्सन गर्यो स्मेल्टिङ भनेको सिम्पली के हो भन्दा खेरि रिडक्सन हो के रिडक्सन रिड्युसिङ एजेन्ट के युज गरे यानि कोक युज गरे त्यो कोक लाई युज गरेर हामीले जिंक अक्साइड रिड्युस गरे जिंक बन्यो बस यति हो दुई स्टेप प्रिन्सिपल हो के यसको है ल नेक्स्ट स्लाइड है त यो प्रिन्सिपल भयो अब यसलाई डिटेलमा हेरौ स्टेप बाइ स्टेप अ तिमीहरुले जसरी हैन अब न 12 को कोर्स हो नि त्यो अब जसरी तिमीहरुले 12 मा एकदम लङ कट पढ्ने गर्थ्यो अब हामी लङ कट पढ्दैन कि सर्ट कट पढ्छु तिमीलाई अब त्यो 5 मार्क्स को लागि 10 मार्क्स को लागि सोध्ने होइन नि त त्यो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ त्यो कुरालाई हामी लिएर जान्छौ के है ल नेक्स्ट स्लाइड ल त्यो मेटालर्जी भनिसकेपछि अब जुन हामीले भक्कर कुरा गर्यौ जिंक जिंक को एक्सट्र्याक्सन मा मेटालर्जिकल स्टेप्सहरु के के हुन्छन् त है त हिटिङ ओर इन एक्सेस भने भन्या चाहिँ स्मेल्टिङ होइन सर होइन हो कोपिला कोपिला चौला गाई हिटिङ अफ ओर इन एक्सेस एयर भन्या चाहिँ रोस्टिङ हो स्मेल्टिङ होइन स्मेल्टिङ भन्या रिडक्सन हो के एक्सेस एयर को प्रेजेन्स मा हिट गर्नु भन्या चाहिँ रोस्टिङ गर्नु हो रोस्टिङ ल सो मेटालर्जी को फर्स्ट स्टेप मा हामीले क्रसिङ गर्छौ हैन त्यो माइनिङ गर्यो क्रसिङ गर्यो ग्राइन्डिङ गर्यो पल्वेराइजेसन गर्यो हैन यो सबै गर्नु भन्या चाहिँ के हो भने ओर लाई फाइनली ओर लाई फाइनली कुन फर्म मा ल्याउने हो त्यहाँ नेर पाउडर फर्म त्यो पाउडर फर्म मा आइसकेपछि त्यसलाई भन्छ हामीले पल्वेराइज्ड ओर हैन त्यो फर्स्ट स्टेप मा के गर्नु पर्यो ओर लाई माइनिङ गरेर ल्याउनु पर्यो त्यसलाई सानो सानो पिस गर्नु पर्यो अझ सानो सानो पिस गर्नु पर्यो क्रसिङ ग्राइन्डिङ पल्वेराइजेसन यति गरिसकेपछि ओर हाम्रो कुन फर्म मा आउँछ भन्दा खेरि पाउडर फर्म आउँछ है ओर पाउडर फर्म मा आइसकेपछि ओर मा इम्प्युरिटीज हरु हुन्छ त्यो इम्प्युरिटीज हरु लाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो अनि इम्प्युरिटी लाई रिमुभ गर्ने मेथड को नाम के हो भन्दा खेरि कन्सन्ट्रेसन हो है कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो त्यो कन्सन्ट्रेसन गर्ने कुन मेथड बाट गर्ने थुप्रै मेथड हरु छ थुप्रै मेथड मध्ये यहाँ चाहिँ कुन ओर हो भन्दा खेरि ओर त सल्फाइड हो नि जिंक सल्फाइड हो नि त्यो सल्फाइड ओर हरु लाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने मेथड के हो भन्दा खेरि फ्रोथ फ्लोटेसन हो है मात्र यहाँ समझिनु पर्यो के भन्दा खेरि फ्रोथ फ्लोटेसन अब फ्रोथ फ्लोटेसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अलिक थोरै मोटा मोटी त थाहा छ तिमीहरुले ओइल युज गर्छ नि हामीले ओइल युज गरेर हामीले फ्रोथ बनाउँछौ नि अब डिटेलमा चाहिँ पछि गरौँ है यो सीएम 5 लाई चाहिँ है सीएम 5 लाई चाहिँ अब यो कन्सन्ट्रेसन का डिफरेन्ट मेथड्सहरुको बारेमा चाहिँ अब जो सिधी सकेपछि फेरि ब्याक आउँछ हामी त्यतिबेला डिटेलमा कुरा गरौँ है त्यसले सिम्पली मैले के भने भन्दा खेरि यो सल्फाइड ओर हो हैन यो रोस्टिङ भनेको अक्सिडेसन हो के रोस्टिङ गर्नु भनेको एयर को प्रेजेन्स मा ओर लाई हिट गर्नु हो है रोस्टिङ मा के हुन्छ भन्दा खेरि ओर हरु लाई सल्फाइड ओर लाई हामीले अक्साइड बनाउने गर्छौ स्मेल्टिङ भन्या चाहिँ रिडक्सन हो रोस्टिङ भन्या अक्सिडेसन हो स्मेल्टिङ भन्या रिडक्सन हो है अहिले चाहिँ सर्टकट बुझौ है पछि तिमीहरु जब फेरि ब्याक आउँछ नि सिधी सकेपछि अब दुईटा क्लास मा सिधी हालछ मोटा मोटी हैन त्यसपछि फेरि ब्याक आउँला नि त है ल 
ले फ्रूट फ्लोटेशन बाकी किन फ्रूट फ्लोटेशन बंदा है कि सल्फाइड होती है समझे रखा नहीं आने रहा जिस सल्फाइड तो कुछ मालिक ही रख दाव उनसे लेते तो कलाई जिस सल्फाइड ओवर जो तीन नहीं था सल्फाइड ओवर और लाइक कंसंट्रेशन आमी क्यों बात करने कर सोता फ्रूट फ्लोटेशन बात है तो फ्रूट फ्लोटेशन में क्या करने तो एक आपको सी डिटेल में आमी पढ़ूंगा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना सर के भन्छन हो कुरै बुझ्दा नि अनि अनि ऑक्सीजन को प्रेजेंस मा पनि काही रिएक्शन हुन्छ त जाजी यो त मट्टी तेल हालेर आगो निभाउने जस्तो भइहाल्यो नि मट्टी तेल हालेर आगो निभाउन मिल्छ हो त्यस्तो यो भने ऑक्सीजन ऑक्सीजन युज गरेर रिएक्शन गर्ने भने आछ ऑक्सीजन युज गरेर त अक्सिडेशन हुन्छ नि ऑक्सीजन युज गरेर का रिएक्शन हुन्छ त जाजी पनि के भयो भयो ल नेक्स्ट स्टेप मा जाउ है लगाइदे बुन हैन अब यो सीएम 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 5 ला अलि प्रब्लम त हुन्छ है थोरै मात्र के भन्दा प्रब्लम फेरि कस्तो त्यो मेटल नै नपढ्यास चाहिँ नगर न त फेरि अब कम्तीमा 11 12 मेटल भन्ने टपिक त पढ्या छ हैन टपिक त पढ्या छ नि यो टर्म्सहरु भनेको त नयाँ टर्म्स त होइन नि हैन र अब त्यसैले अब फेरि के रे एले ब्याक त म आइहाल्छु नि फेरि ल अगाडि जाउ अब तिमीले बुझ्छके सम्म कुनै प्रब्लम नआउने गरेर नै भन्छु म यहाँ है त मैले जति कुरा भन्दै जान्छु त्यो चाहिँ नोट गर्दै जाउ त्यो मैले के भने सल्फाइड ओरहरुलाई हामी फ्रूट फ्लोटेशन बाट कन्सन्ट्रेशन गर्छु यति कुरा त थाहा छ नि त है ल अब रोस्टिङ गरेर फेरि आए रोस्टिङ गरेर यहाँ नि फेरि आए अब राम्रो छ जले अलि कन्फ्युजन छ यहाँ नि हेर त्यो रोस्टिङ भने के के हो भन्दा खेरि अगर जस्ट प्रिन्सिपल मात्रै आगो त हामी जेलमा कुरा गरिरा छौ नि त है त्यो रोस्टिङ भनेको के हो भन्दा खेरि ओरजन हुन्छ नि हामीसँग यहाँ नि र हो त्यो ओरलाई के गर्ने हो भन्दा खेरि एक्सेस अक्सिजन को प्रेजेन्स मा के गर्ने हो भन्दा खेरि यहाँ नि हिट गर्दिने हो के है त्यो कुनै पनि ओरलाई अक्सिजन को एक्सेस अक्सिजन हुन्छ यहाँ नि र अनि एक्सेस अक्सिजन को प्रेजेन्स मा हिट गर्ने प्रोसेस भनेकै रोस्टिङ हो अनि अक्सिजन ले के गर्दिन्छ भन्दा खेरि यो ओरलाई चाहिँ हैन अ ल न्यू पानी जिले कडा कुरा गरे फेरि रोस्टिङ भनेको ओरलाई अक्सिजन को प्रेजेन्स मा हिट गर्नु हिट गर्यो भने चाहिँ अक्सिजन ले त अक्सिडाइज गर्दिन्छ सल्फाइड लाई अनि अक्सिडाइज गरेर जिंक लाई के बनाइदिन्छ अनि जिंक सल्फाइड लाई जिंक अक्साइड बनाइदिन्छ प्लस के बन्यो भनेर सल्फर डाइअक्साइड यहाँ बाट उडेर गयो है त कि अब सल्फाइड ओर हो भने त हामी रोस्टिङ गर्छौ तर माने एक्सिन को लागि हैन यदि कार्बोनेट ओर छ जिले कलामाइन बनाए थियो नि हामीले यहाँ हेर्यौ है त्यो यदि कार्बोनेट ओर छ भने चाहिँ कार्बोनेट ओर लाई पनि त अक्साइड बनाउनु पर्यो नि त्यो कार्बोनेट लाई यदि तिमीले अक्साइड बनाउनु छ भने सिम्पली हिट गर्छौ भाइ सिम्पली हिट गर्छौ र ओर लाई सिम्पली हिट गर्ने प्रोसेस लाई चाहिँ क्याल्सिनेसन भन्ने गर्छ क्याल्सिनेसन के भन्ने रे यहाँ हेर क्याल्सिनेसन है ल सिम्पल सिम्पल क्याल्सिनेसन गर सल्फाइड ओर छ भने चाहिँ रोस्टिङ गर्न पर्ने भयो हैन यो रोस्टिङ भयो तर मानेक छिनको लागि यदि यदि तिमी यहाँ जिंक कार्बोनेट बाट यदि जिंक एक्सट्र्याक्ट गर्दै छौ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्न पर्यो त क्याल्सिनेसन अनि क्याल्सिनेसन गर्न भने सिम्पल हिट गर्न हो अनि यसले पनि डिकम्पोज गर्दिन्छ कार्बोनेट ओर लाई अनि जिंक अक्साइड प्लस के बन्छ अनि र कार्बन डाइअक्साइड है सो यो चाहिँ इफ भन्न खोज्यो हामीले इफ को मतलब के हो भने हामी मेन इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको त जिंक सल्फाइड नै हो त्यो सल्फाइड छ भने चाहिँ रोस्टिङ गर्न पर्ने भयो हैन लिमिटेड भयो लिमिटेड पनि हो हैन लिमिटेड हो कि तर लिमिटेड भन्दा पनि इन एब्सेन्स नै बढ्यो सो लिमिटेड सप्लाई अर इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन भन्छ के क्याल्सिनेसन भन्ने छ त त्यो लिमिटेड सप्लाई ले चाहिँ अक्सिडेसन गर्दैन के कहिले पनि त्यो लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन भन्ने चाहिँ इम्प्युरिटीहरु अक्सिडाइज गर्नलाई हो हैन त्यो अक्सिजन को रोल चाहिँ ओर मा चाहिँ देखिदैन तो डिफिनेशन मा चाहिँ त्यही लेख छ इन लिमिटेड सप्लाई अर भन्छ के इन लिमिटेड सप्लाई अर इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन है सो मोस्ट अफ द केस मा तिमीले क्याल्सिनेसन बुझ्ने भनेको छ इन एब्सेन्स नै हो है एक्सेस एयर भयो भने रोस्टिङ हो इन एब्सेन्स अर कहिले काहीँ चाहिँ इन लिमिटेड सप्लाई अफ एयर भने भने चाहिँ त्यो भने चाहिँ क्याल्सिनेसन है तर अक्सिजन कतै आयो त्यही र त्यहाँ नि कतै आएन त्यो अक्सिजन को प्रेजेन्स हुँदैन के प्राय जसो क्याल्सिनेसन ल सो यो भयो जिंक अक्साइड मैले के भन्दै थिए इफ यदि तिमी यहाँ नेर जिंक कार्बोनेट बाट जिंक एक्सट्र्याक्सन गर्दै छौ भने चाहिँ क्याल्सिनेसन गर्नु पर्यो है एनीवे चाहिँ यहाँ पनि जिंक अक्साइड बन्यो 
यहाँ पनि जिंक अक्साइड बन्यो जिंक अक्साइड बन्यो अब जिंक अक्साइड बनिसकेपछि अब जिंक अक्साइडबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जिंकलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है जिंक अक्साइडबाट जिंकलाई एक्सट्र्याक्सन गर्ने भनेको त अक्साइडबाट मेटल निकाल्नु भने जिंक अक्साइड त बन्यो नि त्यहाँ निर त्यो जिंक अक्साइडबाट तिमीले जिंक निकाल्दैछौ त्यहाँ निर त्यो अक्सिजनलाई रिमुभ गर्नु होइन र अक्सिजनलाई रिमुभ गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिडक्सन गर्नु पर्यो तब हामी रिडक्सन तिर जाँदैछौ हामी है त स्मेल्टिंग मैं अगर भिडक्शन मेटालर्जी को प्रोसेस में रिडक्शन कर स्मेल्टिंग इसको मेथड पीछे डिटेल में कुरा कर अलग जति से अच्छा स्मेल्टिंग कसरी करने भाई भर्खर हमें कुरा गये कार्बन रिडक्शन प्रोसेस हो अब जिंक अक्साइड बा जिंक एक्सट्रैक्ट करने थुप्रे मेथड जैसे कि भर्टिकलेटर प्रोसेस अर्क बेल्जिम प्रोसेस अर्क साइलेंसि प्रोसेस तर हम कोर्स में यह नपड़ भाई ऐसा क्या यहाँ बुझे क्या यहाँ कोर्स ने कला सजेस्ट कर भादा खेल भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस हमें यो जिंक अक्साइड बा जिंक को जो एक्सट्रैक्शन कर स्मेल्टिंग कर रिडक्शन करो कुन प्रोसेस भादा खेल भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस हाई कें भादा खेल तो कोर्स में ये भर्टिकल प्रोसेस नहीं दोसों कें भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस भादा खेल भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस मोडर्न प्रोसेस हो क्या मोडर्न भी हो रहा हो भादा खेल इकोनॉमिक दुईट हो मोडर्न भी हो इकोनॉमिक हो तो भर बेल्जिम साइलेंस प्रोसेस यूज नगर जिंक को एक्सट्रैक्शन कुछ मेथड बाटा खेल भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस जैसे भर्टिकल रिटोर्ड प्रोसेस जिंक को जो एक्सट्रैक्शन कर कसरी कर मिक्सर तैयार कर ओर को रोस्टेड ओर हो जो हम जिंक अक्साइड हाई ओर ओर लग हम मिक्स कर कोकसंग मिक्स ओर लोकसंग मिक्स कर कोक भादा खेल यहाँ तो रेड्यूसिंग एजेंट हो नहीं होने रेड्यूसिंग एजेंट हो यो रेड्यूसिंग एजेंट यूज नगर जिंक एक्सट्रैक्शन तो होते हैं जिंक अक्साइड कोकसंग मिक्स करे मिक्सर जे बनो मिक्सर हम के भादा खेल चार्ज भाने क्या चार्ज बने जिंक अक्साइड रोक को मिक्सर हो हाई मिक्स गए यहाँ अभी मिक्स कर सके अब तेज के भादा खेल हिट कर यहाँ रही हिट करना हमी जो फर्नेस यूज कर फर्नेस को नाम के भादा खेल भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेस भाँ अभी भर्टिकल रिटोर्ट यूज करें जो एक्सट्रैक्शन हम कर भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेस लो तुम्हें के गये तब यहाँ जो हमें रोस्टेड ओर भाई जिंक अक्साइड जो बनाए अगर हमें रोस्टिंग कर अथवा कालामाइन को कैल्सिनेसन कर जिंक अक्साइड जो हमीस जिंक अक्साइड कोकसंग मिक्स करने है अभी कोकसंग कोक मिक्स कर भादा खेल रिडक्शन करना हो कार्बन जो यहाँ कोक तो रिड्यूसिंग एजेंट हाई मिक्स गयो मिक्स कर सके चार्ज बना अब तेल हम क्या रख दी तो फर्नेस में राख दी भर्टिकल टू फर्नेस में फर्नेस में राखी सके हिट कर हमें हिट करे रिएक्शन के होता भादा खेल जिंक अक्साइड जो यहाँ तो जिंक अक्साइड लाइक कोक ने के यहाँ रिड्यूस कर दिने रिड्यूस कर दिने अक्सिजन के तान दी अक्सिजन तान दिन के बन यहाँ जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड हाई लिंक जो बने यहाँ है जो जिंक बन यहाँ जिंक हमें निल्यौ हाई अब तुम्हें फिगर सिगर बना के जानू पर्दन हो क्योंकि फिगर सिगर बनाने वाक थिटिकल को लगी हो हाई फिगर में मत भर्टिकल इटोर फर्नेस होने था पाने फिगर बना लेलिंग करें कुछ काम चाहिए हाई नेक्स्ट स्लाइड में जाऊ हाई नेक्स्ट 
Temperature Next slide. Hello. And if you see जिंक a zinc, volatile metal, zinc, the volatile metal, the volatile metal is a boiling point, boiling point, the very, very low on the impurities and impurities are boiling point, high on the boiling point, high on never. Zinc and metal, and the same pretty or iron lead, cadmium or rosen, this co boiling point high sa, zinc of boiling point low sa, to low boiling point by co metal like high boiling point by co impurity butter separate garnu pario bane, good method use garnet. See a method matris some genu, okay, and it. Zinc is purified by which method? One is so the million the anira. So zinc is purified by which method? One is one the boiling point of the separation of the anira. Anira, the zinc boiling point low, or metal co one is impurity or boiling point high. This way is like simply I mean, what is purified? One is also one that is distillation matter. That is fractional distillation one is correct. Okay, distillation fractional distillation. Listen, but any method of the Boiling point the different on Sunny. Boiling point different on a bit. Zinc cadmium marker, you get Homa on Sarah. boiling point sign, different different on Saka. I want to different, but there was an air. Hey, on the surface surface from this fair sign, 
तिमी सीएम फाइव लाई जस्ट नोट स्टेप्स समझ राख है ये तो फिर पीछे डिटेल में पढ़् पर्च तर जी टर्म्स नया टर्म्स तो कसई को लगी फिर तिमी कसो भाई पूरे नया टर्म आए तो मैं डिटेल में क्या करूँ है नया टर्म तो पुरानी टर्म भर तीन तो एनी जिंक प्यूरिफाई करने दुटा मेथड डिस्ट्रिब्यूशन अर्क बना इलेक्ट्रोलाइसिस ये समझ लगाड़ी बढ़ो नेक्स्ट स्लाइड हाई अब मैं के करने हो तो तिहर मिक्स कर दून मेरे दोष हो तो मैं ती के इन्फर्म कर तिमें इन्फर्म कर मैनेजमेंट में मैं नहीं फोन सब फोन करो मिक्स है है तो तैंपनी तो रिकर्ड तो कहाँ कति पढ़ाई भाई क्या तो सब रिकर्ड हो कस को के छुट्टी है तिहले अब मेसेज दी रहा है हमें मेसेज दी रहा हो छुटे है तैंपन रिकर्ड हो कुछ रूप में कति क्लास जो सीएम वन में कमती में बाहर चौदहवटा क्लास भैस सीएम वन में सीएम फाइव में सीएम वन में बाहर चौदह क्लास भैस क्लास गए भाई ठा होना सीएम वन में पांच चार पांचवटा मत क्लास भाई तो थोड़े क्लास में ठा हो जोइन करे तो मैं ते अनुसार पढ़ाई दून पे तो करने के अगड़ी बढ़ऊ ल तुम्हें चिंता कर पड़ेन कोर्स छुट्दे क्या तिमार सब हम कर कवर ल जिंक को प्रोपर्टी तेरह जाऊ ल पहले एक्शन विथ एयर को जिंक जो जिंक ने ड्राई एयर संग रिएक्शन कर जिंक ने मोइस्ट एयर संग रिएक्शन कर स्लो रिएक्शन हो जिस हम के कोरोजन और टर्निस भाई क्या पुरानों जिंक जो होने पुरानों जिंक तिमें छोर हे तो जस्ता पाता है जिस छोर हे सेतो पाउडर जस्त हम हाथ में वो तो सेतो पाउडर जस्तु लग्न बने के मोइस्ट एयर ने जिंक संग रिएक्शन रिएक्शन गए तक सर्फेस में के कोरोजन भो सर्फेस में कोरोजन भो क्रोजन भो के भादा खेल खिया लगाए जस्त हो क्या तो खिया अथवा रस्टिंग बंडे टर्म से आइरन में यूज होना अरुण मेटल में क्रोजन भाई हम यूज कर मोइस्ट एयर में जिंक के क्रोजन में जान को मत मत व्हाइट पाउडर के होता डिपोजिट हो बिस्तार बिस्तार रिएक्शन करें तो व्हाइट पाउडर कसरी बनो यहाँ हे तो जिंक भाई मोइस्ट एयर के मोइस्चर छक्सिजन छबन डाइक्साइड मोइस्ट एयर ये बना के अरे जिंक जो मोइस्ट एयर को प्रेजेंस में लंग टाइम एक्सपोज भाई जिंक हाइड्रोक्साइड धमाधम लेख दे जाओ हाई जिंक हाइड्रोक्साइड रिंक को कार्बोनेट भाई जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक को कार्बोनेट जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक को जो कार्बोनेट जो बनो यहाँ यही फर्म आंदा खेल व्हाइट ये व्हाइट मस को फर्म में देखि तो व्हाइट पाउडर को फर्म में देखि यहाँ इस बेसिक जिंक कार्बोनेट के बने इस यहाँ बेसिक जिंक बेसिक जिंक कार्बोनेट ये रिएक्शन इंपोर्टेंट हाई व्हाइट पाउडर अथवा व्हाइट मस डिपोजिटेड अन द जिंक सर्फेस इज सोध तुम्हें यह भन्न पे हाई जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक कार्बोनेट जिंक को सर्फेस में जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक कार्बोन डिपोजिट होने व्हाइट मस डिपोजिट हो एकजना ने बैक स्लाइड भैक स्लाइड भाई ये मैं नेक्स्ट स्लाइड भित्तिक स्क्रीनसट ले बैक बैक भर था झ्या हो लो भाई जिंक ने मोइस्ट एयर संग रिएक्शन गयो व्हाइट मस बनो बना जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक कार्बोनेट हाई नेक्स्ट नेक्स्ट साइड में जो नेक्स्ट में
लास्ट में सब डिलेट हो कुरा ठीक है बने तुम ले तो जब मैं नेक्स्ट स्लाइड बने वेला मैं स्क्रीन सॉट ली आला पे मेटल में दरे एनिमेशन करें ऐसा ही ना बेहाबे सही ना प्रिडिक्टेबल में जो लास्ट एनिमेशन था इसमें दरे एनिमेशन सही ना दोस्तों लगा जब बोलूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड है ला एक्शन विथ एसिड एक्शन विथ एसिड में सीरीज में हाइड्रोजन भाई मथि है जिंक तो मथि इसको मतलब के भादा खेल जिंक ने के करना सकता भादा खेल जिंक ने एसिड जो हो एसिड एसिड में जो हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन के सकता भादा खेल डिस्प्लेस कर सकता हाइड्रोजन लिस्प्लेस कर हाइड्रोजन गैस बना हाई नंबरिंग मिस्टेक भाई पक्का नंबरिंग एक आयो ये के के ये नॉन इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं डिलीट कर नंबरिंग बिग्रे क्या यहाँ वन बा टू आयो हाई कई अल्तु फल्तु रिएक्शन डिलीट कर दे मैं नंबरिंग मिले लिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मथि है मथि सो ते भर इस सकता एसिड को हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर हाइड्रोजन गैस बना बना सके रिएक्शन यहाँ हम हे लू पे एसिलस को रिएक्शन हर हाई तो एसिलस को रिएक्शन में के होता भादा खेल जिंक भो प्लस एसिएल भो रिएक्शन कर जिंक ने हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्प्लेस कर दी हाइड्रोजन गैस बनने भो जिंक क्लोराइड बनने भो प्लस के बन यहाँ हाइड्रोजन गैस बन हई लफ्युरिक एसिड संग दुई थरी को रिएक्शन हम पढ़् एट डाइल्यूट संग अर्क कंक संग हाई डाइल्यूट संग पे कर जिंक भो प्लस डाइल्यूट डाइल्यूट एस टू एस फोर संग रिएक्शन गयो है रिएक्शन गयो मथि जस्ते रिएक्शन हो जिंक ने यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दी के बनने वाने जिंक सल्फेट बनने भो अस के बनने भो भादा फिर हाइड्रोजन गैस बनने भो ठीक तर तर जिंक ने यदि यहाँ कंक संग कंक एस टू एस फोर संग रिएक्शन गयो कंक सल्फ्युरिक एसिड जो यहाँ कंक सल्फ्युरिक एसिड कंग सल्फ्युरिक एसिड एसिड जस्तु बिहेव करते क्या यहाँ कंग सल्फ्युरिक एसिड यहाँ के जस्तु बिहेव कर भादा खेल अक्सिडाइजिंग एजेंट जस्तु बिहेव कर यहाँ कंग सल्फ्युरिक एसिड के हो भादा खेल यह अक्सिडाइजिंग एजेंट हो रो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो इस भादा खेल जिंक अक्सिडाइज कर दी जिंक अक्सिडाइज करके बनाईद भादा खेल सल जिंक सल्फेट बनाई ठीक जिंक सल्फेट बनाए प्लस अब के अक्सिडाइजिंग एजेंट जो यहाँ अक्सिडाइजिंग एजेंट आप भादा खेल रिड्यूस होने अक्सिडाइजिंग एजेंट आप रिड्यूस होनी आप रिड्यूस करे के बना भादा खेल सल्फर डाइक्साइड बनाई दी सल्फर डाइक्साइड बनाई दिए प्लस के बनाई दी भादा खेल यहाँ एच टू ओ वाले बनाई दी यहाँ हाई तो फरक भर बुझ इस अब इस बुझ् सकता यहाँ इस बुझ् मिलो भादा खेल यहाँ हे हाई ये रिएक्शन लिंक भाई हाई जिंक प्लस कंक कंक एस टू एस ओ फोर ने रिएक्शन एस टू एसओ फोर हाई रिएक्शन कर जिंक सल्फेट तो यहाँ बनो अब यहाँ हे यहाँ हाइड्रोजन गैस न बने सल्फर डाइऑक्साइड के न बन भाग को एक्सप्लेनेसन के हाई जिंक ने यहाँ बट हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस तो गए हो यहाँ हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस गए हो पे तो नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा हाइड्रोजन मलिकुल बनु भाग तो नेसेंट हाइड्रोजन बनु अब नेसेंट हाइड्रोजन चाहे बन अब नेसेंट हाइड्रोजन ने भादा खेल सल्फ्युरिक एसिड रिड्यूस कर दी भाई अथवा सल्फ्युरिक एसिड ने नेसेंट हाइड्रोजन लक्सिडाइज कर दी भूरा तो एवटे हो जे भाई एवट होनी अब सल्फ्युरिक एसिड तो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो सल्फ्युरिक एसिड अक्सिडाइजिंग एजेंट भाला सल्फ्युरिक एसिड ने नेसेंट हाइड्रोजन अक्सिडाइज कर दी अक्सिडाइज कर दी मतलब के हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन भर 
एस्टू मॉलिक्यूल बनने भाग अगड़ी ना नेसेंट हाइड्रोजन अक्सिडाइज भर के बनो तैं वाटर बनदि हाइड्रोजन गैस यहाँ बन पाएन क्या यहाँ तीन सल्फ्यूरिक एसिड तो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो कंग सल्फ्यूरिक एसिड अभी हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन भर मलिकुलर हाइड्रोजन बनने भाग अगड़ी अक्सिडाइज भर वाटर बन अफ रिड्यूस भर के बनदि यहाँ सल्फर डाइक्साइड बनदि क्या ये हो हाइड्रोजन गैस बंदन क्या क्यों बंदन हाइड्रोजन लल्फ्यूरिक एसिड ने अक्सिडाइज कर वाटर बनाई दी अफ रिड्यूस भर के सल्फर डाइक्साइड बन ल यो भाई सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन एसिल कंक भाइल्यूट भाई कुरो हाई डाइल्यूट ले डाइल्यूट ले बना कंक ले इसमें फरक पड़े हाई एवटे हो अक्सिडाइजिंग एजेंट होने तो एसिल को हाइड्रा एसिड होने इसमें कंसंट्रेशन के फरक पड़े कंक भाई पड़ने हो डाइट भाई पड़ने नेक्स्ट स्लाइड हाई तुम्हें बैक साइड बैक साइड भाई ये बैक स्लाइड को झंडट नगर मैं तेत्रो भू नेक्स्ट स्लाइड भित्तिक स्क्रीनसट लिया बैक स्लाइड में आयो यो आयो हाई अब नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट स्लाइड में जो एसिल को रिएक्शन आयो सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन डाइल्यूट संग कंग नेक्स्ट स्लाइड लेखना तो मैं भन्न पर्च रिम लेक्स्ट हाई सलब नाइट्रिक एसिड संग जाऊ हाई नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन में सुन हाई कुरो यहाँ नाइट्रिक एसिड तो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो तो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइजिंग एजेंट हो नाइट्रिक एसिड ने जिंक अक्सिडाइज करके बनाई दिए यहाँ जिंक नाइट्रिक अब जिंक को केस में तो एवटे मत अक्सिडेशन स्टेट हो प्लस टू अरु तो अक्सिडेशन स्टेट होते हैं अक्सिडाइज करते जिंक नाइट्रेट बनो वाटर बनो अब के अक्सिडाइजिंग एजेंट लेते जिंक अक्सिडाइज कर दिए आप रिड्यूस होने आप रिड्यूस भर के बनने तो जिस कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमें कुरा गये सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस भर के बन जैसे सल्फर डाइक्साइड बन अर के बंदन यहाँ अलवेज सल्फर डाइक्साइड हो तर नाइट्रिक एसिड यदि रिड्यूस भाई नाइट्रिक एसिड रिड्यूस भाई चार वा इसको रिडक्शन प्रोडक्ट बन सी के डिपेंड कर भादा खेल नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेसन तर नाइट्रिक एसिड को चार वा रिडक्शन प्रोडक्ट बन यहाँ कैटा भादा खेल चार वा हई यहाँ हे ये भो चार चार वाइट कंक भो कंक भो रिडक्शन प्रोडक्ट के होने अर्क वन इज टू वन वन इज टू वन को मोडरेटली कम हो अर्क डाइल्यूट हो अर्क भेरी डाइल्यूट हो भेरी डाइल्यूट हो जुनसुक कंसनट्रेशन अक्सिडाइजिंग तो सब हो यहाँ कंक वन इज टू वन डाइल्यूट भेरी डाइल्यूट सब अक्सिडाइजिंग हो सब जिंक नाइट्रेट रटर से सब को कमन भाई रिडक्शन प्रोडक्ट को प्लस के बनने भादा खेल कंक होने एनओ टू बन वन इज टू वन में एनओ बन इसको रिडक्शन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जे भाई है डाइल्यूट भाई एन टू ओ बन डाइल्यूट को केस में भेरी डाइल्यूट को केस में अमोनियम नाइट्रेट बन नेक्स्ट स्लाइड हाई नेक्स्ट स्लाइड में जान नेक्स्ट स्लाइड लल्कालीसंग 
डेली ट्रे वन इज टू के डिफरेंस हो वन इज टू वन भने को चाहिँ आधा एसिड आधा पानी हो हैन आधा कंक र आधा आधा पानी भनेको वन इज टू वन हो डाइल्युट भनेको त कति डाइल्युट कति डाइल्युट नि डाइल्युट भनेको जनरली हामीले n/10 हरुलाई भन्ने गर्छौं त डाइल्युट जनरली n/10 हरु 2n पनि हो धेरै पानी हो त्यो भने डाइल्युट भने त आधा आधा पानी आधा एसिड मात्रै हो वन इज टू वन हो नामै त वन इज टू वन हो नि वन इज टू आधा लिटर कंक एसिडमा आधा लिटर तिमीले पानी हाल्दै भने त वन इज टू वन हो है डाइल्युट भने भेरी डाइल्युट भनेको छ जस्तो कि टू एन जनरली हामीले टू एन हरु भनेको छ डाइल्युट भित्र आउँछ त्यो भन्दा पनि टेन टाइम्स ले मोर देन टेन टाइम्स डाइल्युट गर्थ्यो भने त्यो चाहिँ अब भेरी डाइल्युट अठाके यति रेन्जलाई चाहिँ हामीले कंक भन्ने नि यति यति रेन्जलाई वन स्टोन भन्ने यति रेन्जलाई डाइल्युट भन्ने यति रेन्जलाई भेरी डाइल्युट भन्ने भने ठाके म्याथमेटिकल रिलेसन त छैन त कम से टेन टाइम्स को डिफरेन्स चाहिँ पर्छ डाइल्युसन है अल्कालीमा जाउ अल्कालीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि यहाँ हेर है अल्काली सँगको रिएक्सन हेरौ पहिला पहिला नोट हेर है अन्डर एम्फोटेरिक मेटल्स भन्ने गर्छ एम्फोटेरिक मेटल भन्या चाहिँ कुन कुन मेटल हो भन्दाखेरि नि एम्फोटेरिक मेटल भन्या चाहिँ एउटा जिंक भयो एउटा भनेको जिंक भयो अर्को भनेको अल्युमिनियम भयो यो दुईटा चाहिँ नबिर्सिने है त्यस अरु चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट हो तर लेखिराखौ बेरिलियम भयो अर्को भनेको टिन भयो र अर्को भनेको चाहिँ लिड भयो यतिला भन्ने गर्छ एम्फोटेरिक मेटल्स है र एम्फोटेरिक मेटलहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि एम्फोटेरिक मेटलहरुले चाहिँ हैन एसिड सँग पनि रिएक्सन गर्छ इनेरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि एम्फोटेरिक मेटलहरुले चाहिँ एसिड सँग पनि रिएक्सन गर्छ बेस सँग पनि रिएक्सन गर्छ तल लेखौ न बर पखै एकैस यहाँ भन्दा पनि इनेरले चाहिँ एसिड सँग पनि रिएक्सन गर्छ बेस सँग पनि रिएक्सन गर्छ है एसिड सँग पनि रिएक्सन गर्ने भयो बेस सँग पनि रिएक्सन गर्ने भयो एसिड सँग रिएक्सन गरे पनि हाइड्रोजन ग्यास हैन बेस सँग रिएक्सन गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास दुईटै सँग हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ के त्यसको नामै के हो त एम्फोटेरिक मेटल यही हेरौ फेरि धेरै भयो के ल एम्फोटेरिक मेटल किन भनेको भन्दाखेरि यो पाँचवटा मेटलहरूले एसिड सँग रिएक्सन गरे पनि हाइड्रोजन ग्यास बेस सँग रिएक्सन गरे पनि हाइड्रोजन ग्यास र एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो विच अफ द फलोइङ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज विथ बेस टु गिभ हाइड्रोजन ग्यास भन्यो भने यी पाँचवटा मेटल हो त्यसमा प्राय जसो सोध्ने भनेको चाहिँ जिङ्क अर्को भनेको चाहिँ अल्मोनियम यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है ल यहाँ रिएक्सन हेर त्यो जिङ्क भयो यहाँनिर अल्काली फर एक्जाम्पल एनएओएच नै लिउँ यहाँनिर एनएओएच भयो यहाँनिर एनएओएच सँग रिएक्सन गर्यो भने सोडियम जिङ्केट बन्छ यहाँनिर सोडियम जिङ्केट एनए टु जेडिएन ओ टु प्लस यहाँबाट कुन ग्यास बन्ने भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास है क्रोमियम होइन हो क्रोमियम होइन क्रोमियम यही पाँचवटा हो एम्फोटेरिक मेटल भने यही पाँचवटा नेक्स्ट स्लाइड में जाऊ हाई नेक्स्ट सोडियम जिंकेट इसको नाम सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट नेक्स्ट स्लाइड है ल अब जिंको युजेज भनि सकेपछि हैन युजेजमा त्यस्तो खासै लेख्ने लायक भनेको त त्यस्तो के छैन हैन ठीक छ हे त्यतिकै खाली अघिको त्यत्रो भन्छु मैले नेक्स्ट स्लाइड भन्ने बिदेकी सिन सट लेउ हैन त्यत्रो स्लो पढाइराछु हैन त्यसमा पनि भ्याउँदैन ल
Homogeneous mixer जन बन सा है Homogeneous mixer लाय हमें क्यों Homogeneous mixer लाय हमें क्यों बनेगा सम था Elvis बनेगा सम तो Elvis बनाना लाय सही सब बंदा most important सही क्यों बंदा केरी copper हो copper संग संग है zinc पर ये जन सम ये brass वाला समझे रखा है ये अब Elvis के बारे में बच्चे detail में पूरा करूँ आए ये Elvis हमारा topic बितरे पर सामने पढ़ने पर सही क्या सही अतिवर सीएम वन सीएम फाइव छोटे को ऐसे मानते हैं सीएम वन लेता पड़ी सकता है सब ठीक है जी रा ब्रास बने समझा और नवाय पच्ची को रात सीएम फाइव लेता वन लाइफ प्रॉब्लम है ना फाइव को लाइक पच्ची डिटेल में आपको रागन होगा ही नहीं एलवाइज को करा सकते देरे देरे एग्जांपल आ रहे हैं और इसे सिंपली जर्मन सिल्वर बने को से निकल का पर जिंक को क्यों दे लो इसे समझ नहीं पड़ सही फिरी इसको लाइक इसे वो पास है नहीं फिर ब्रास तो पहला पन एग्जांपल में इसे क्या सब ब्रास मास है कॉपर संग जिंक मिक्स कर सा है ना जर्मन सिल्वर बने को से निकल का पर जिंक हो ये बंदा देरे करा से ना करूं मैं लो और वो खासे इसमें Like a cinema kura garamu. Yeah, milau na hawa ni milau. 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 Purification, purification का आने पांच मिनट में आऊँ सकता हूँ। Purification पर से आया आज़न। Purification का मेथड और टर्न थोपरे सन, आई तो पर से डिटेल गर हूँ लानी। अरे मिक्स मार्क्स ना करो। अरे तुम्हारे आप ठहर ना पड़े इतना गर्दे यान से। तो यान ये गैल्वनाइजेशन को कराते हैं किस मामले डिटेल में पढ़ दे सामान्य रहे। नाती का ना प जिंक सल्फेट जनसन है यानी रा नहीं रहे ला तो जिंक सल्फेट बनाओ मो पर ये बने जिंक सल्फेट पलाय ऐसे यार जिंक सल्फेट का कि जिंक का कंपाउंड हो रहा है ये ये तीन में सब बंदा इम्पोर्टेंट करा बने कि इसको फॉर्मूला हो व्हाइट व्हाइट रोल तो फॉर्मूले समझने ऊपर रहे क्या नहीं रहा फॉर्मूला समझे यानी व्हाइट व्हाइट रोल बने को जिंक सल्फेट डॉट सेवेन एस टू तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाइट व्हाइट रोल इस ओर न मिले क्या नहीं रहा तो सब बंदा इम्पोर्टेंट करा बने क्या होता है इसको फॉर्मूला हो व्हाइट व्हाइट रोल तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाइट व्हाइट रोल बने क्वेश्चन सो दे बन जिंक सल्फेट डॉट सेवेन एस टू बने समझने पर तो सब पे बंदा मोस्ट इम्पोर्टेंट बने कि इसको फॉर्मूला समझे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाइट व्हाइट रोल है ना तो इसे ग्रीन व्हाइट रोल ब्लू व्हाइट रोल बन सने यानी रहा जब फॉर्मूला नहीं क्यों बंदा फिर इम्पोर्टेंट करा पहले करा प्रिपरेशन इम्पोर्टेंस है ना तो इपन नली कथित करा करो यानी रहा सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं जाए निकल सल्फेट बनाने सा जब सल्फेट बनाने सा बने तो सल्फ्यूरिक एसिड संग रिएक्शन करने पर निभाए जब जिंक संग रिएक्शन करे पर निभाए और जिंक ऑक्साइड संग रिएक्शन करे पर निभाए जिंक कार्बोनेट संग रिएक्शन करे पर निभाए है ना यानी रे बन सा जिंक सल्फेट बन सा प्लस के बने बता हाइड्रोजन गैस बनने भायो यानी रे जिंक सल्फेट बन सा प्लस के बन सा यानी रे H2O बन सा है ना यानी रे बने को जिंक सल्फेट बन सा प्लस के बन सा बंदा फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन सा प्लस वाटर बन सा है ना तो ये इम्पोर्टेंस है वही ना खासे ये इम्पोर्टेंस है वही
देखने अलग करते थोड़ी प्रिपरेशन को कर से कर दे गए तो सल्फेट बनाने सब बने सल्फरी के सिर्फ संग रिएक्शन करने जिंक लाइज जिंक ऑक्साइड लाइज जिंक कार्बोनेट लाइज बट नॉट इम्पोर्टेंट है यो सब बंदा इम्पोर्टेंट बने कि ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हो गए लगा रिजाम है नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वन ने भी देखी स्किन सर्फ लेने आवे लेक्सर्फ पर लेकर आसो लेकर रख नेक्स्ट स्लाइड है और सोते का सवाल है फिर बैक पर से आऊँगा ला प्रोटीज प्रोटीज में एक्शन ऑफ हीट जून से नहीं आने रहा तो तीनों ले स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिचे समझने पर देने है और ऐसे थ्योरी एग्जाम यो स्टेप बाय स्टेप समझने पर नहीं सिंपली थी मिले जाए फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप समझे कुछ है ना तो सिंपली कस्टो बंदा करी नहीं मेरे बने को जाए क्यों बने जिंग सल्फेट डॉट सेवेन एस टू और सो है ना तो यो बने को जिसको फाइनल प्रोडक्ट बने को जाए जिंग ऑक्साइड जिंग ऑक्साइड प्लस एसओ टू प्लस ओ टू सम इस वजह से आमिर अलकाली मेटल में जानता हूँ, है? बुझे करा, फर्स्ट लास्ट बाय पोगे तो बंदा देरी चाहिए ना ला, ला नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट, ला, ला एक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब इम्पोर्टेंस है ये रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से मुझे कुछ एक्शन से इम्पोर्टेंस है। जिंक सल्फेट भाइयो, लेक दे जावे लेक दे जाओ। जिंक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है? जिंक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक सल्फेट को सल्यूशन, है? इसमें क्यों कर सको बंदा? फिर एनएच हाल सो, एनएच हालियो बने क्यों उनसा बंदा? फिर नहीं क्यों होने वाला बंदा केरी जिंक ले आने रहा हाइड्रोक्साइड संग कम में इनका सायन जिंक हाइड्रोक्साइड बनने वाले हो सोडियम ले क्यों बने दिन सब बंदा केरी सोडियम सल्फेट बने दिन सब सोडियम सल्फेट बने आने रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड बने दे आने रहा जिंक हाइड्रोक्साइड बने जिंक हाइड्रोक्साइड बने को वाइट वो तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखी कर देंगे सब बंदा केरी जिंक हाइड्रोक्साइड लावर डिसल्व करना था उसे भी आने रहा अब क्या करना था उसे आने रहा डिसल्व करना था उसे तो डिसल्व करते करते कर लाइ लिखी बने दिन सब बंदा केरी सोडियम जिंकेट बने दिन से Na2 जेडीएन वो तो सोडियम जिंकेट बनो बने को प्रिसिपिटेट क्यों अब बेरियम सल्फाइड में जाऊँ मैं यो यो जो रिएक्शन था नहीं बेरियम सल्फाइड से मैं कोई रिएक्शन ये सही इम्पोर्टेंस है ये इम्पोर्टेंस है ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन हुई। जिंक सल्फेट सही रहा। जिंक सल्फेट सा। जिंक सल्फेट सल्फेट लाइट एमी बेरियम सल्फाइड संग रिएक्शन कर दे सो। है? ये सिंपल इस तो रिएक्शन हो रही है जिनसे नितिमल ये बोकने पड़ता नहीं क्या नहीं? तो जस्ट क्यों बंदा कि डिस्प्लेस ये बने को से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे तो यानि किस ना कि बेरियम लेस हैं सल्फेट संगा कंबाइन करने वाला जिंक लेस है यानि रस सल्फाइट संगा कंबाइन करने वाला तो किके बने वाले यानि रस बंदा कि जिंक सल्फाइट प्लस बेरियम सल्फेट ये क्या गोपनों पढ़ने कुरेश है ना यानि 
जस डिस्प्लेसमेंट कर दो डबल डिस्प्लेसमेंट को लेसी तो यानी रहे जिंक सल्फाइड प्लस के बन से बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट जोन बन से यानी रहे है ना तो दो इटा लाइम क्यों बने दो इटा को मिक्सर जोन बन से नहीं तो लाइम क्यों बने कर सुलिथोपोन बने कर सोंग यानी लिथोपोन लिथोपोन बने क्यों बना कि व्हाइट पेंट हो The next slide, eh? So which of the following lithopon one is the means, eh? The lithopon is plus name zinc sulfide and barium sulfide, barium sulfate, eh? Zinc sulfide, barium, eh? Reaction garda ki the plus eh garam sa ni. Plus eh lai je chute mix garne hoon. The mix garne banana. The fir yeh zinc sulfide plus barium sulfate banne ho, eh? ले लिथोपोन में से लिथोपोन इज व्हाइट पेंट द नेक्स्ट स्लाइड अरे फास्ट कर भाई सारे स्लो हो गए द नेक्स्ट द जिंक ऑक्साइड में जाऊं भाई जिंक ऑक्साइड जोन से यानी रहा ये लाइक क्यों बनने कर सा बना फिरी इसको नाम बने को सही फिलोसोफर सोल पनी बने कर सा व्हाइट जिंक जिंक व्हाइट पनी बने कर सा जिंक व्हाइट ये लाइक चाइनीज व्हाइट पनी बने कर सा चाइना व्हाइट चाइनीज व्हाइट है ना चाइना चाइनीज व्हाइट पनी बने कर सा फिर नाम है इसको व्हाइट हो गया नहीं पाउडर फिगर मेरे व्हाइट पाउडर तक है रखे को साइन नहीं फिर इसको नाम बने को फिलोसोफर सोलो जिंक व्हाइट और चाइना व्हाइट चाइनीज व कभी भाई रहता है सात बजे रे चालीस मिनट भाई तो दो मिनट को ब्रेक चाहिए रहती है उन साथी हर लायला तो दो मिनट को ब्रेक है टेक रखे दो मिनट तो दो मिनट पर शुरू कर सकें हमें लो इस ब्रेक स्टार्ट्स ना दो मिनट मत तो दो मिनट दे रहे हैं Let's put it on my note. Let's put it on my note. Zinc is not. Zinc oxide is the form of ore. 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 ये यहाँ जिनसाइट है ये जिनसाइट हो तीती पहले इसको कलर से कुछ तो जब बंदा कि रेडिस ऑरेंज और उन साइड नहीं रहा ये करा गरीब को मिले है तो ये तीन जिंक ऑक्साइड बने को तो व्हाइट होने आ बने कैसे नहीं तो प्यूर व्हाइट कलर होने आ नहीं रहा तो जिंक ऑक्साइड प्यूर फॉर्म में छह बने जाए व्हाइट कलर उनसा 
है र जति बेला यो ओर को फर्ममा हुन्छ नि ओर भनेपछि त इम्प्युरिटी हुन्छ त्यहाँ नेर र त्यो इम्प्युरिटी को प्रेजेन्स ले गर्दा फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि यो भनेको छ कुन कलरमा गइदिन्छ यहाँ नेर रेडिस ऑरेंज कलर कलर समझिराखा है एकचोटी के भने मैले जिंक अक्साइड यदि प्योर फर्ममा छ भने चाहिँ यो व्हाइट कलर हो यो हैन त जति बेला यो ओर को फर्ममा हुन्छ नि ओर को फर्ममा है र त्यति बेला चाहिँ हामी जिंक साइड भन्ने गर्छौ र त्यति बेला सुक लर्ट के हुन्छ भन्दा फेरि रेडिस ऑरेंज कलर हुन्छ है रेडिस ऑरेंज कलर ल ल नेक्स्ट स्लाइड मा गयौ स्लाइड हरु पनि अलिकति रिअरेंज गर्नुस् ल ओर को फर्ममा छ भने रेडिस ऑरेंज कलर भयो अदरवाइज प्योर फर्ममा छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ व्हाइट कलर हुन्छ है ल नेक्स्ट ल प्रोपर्टीज मा यो थर्मोक्रोमिक थर्मोक्रोमिक भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि नि थर्मोक्रोमिक भनेको चाहिँ चेन्ज कलर चेन्ज कलर विथ टेम्परेचर चेन्ज कलर विथ टेम्परेचर त्यो कुनै सब्स्टन्स ले आफ्नो कलर लाइक टेम्परेचर अनुसार चेन्ज गर्दियो भने त्यसलाई भन्ने गर्छ थर्मोक्रोमिक है जिंक अक्साइड भनेको नर्मली व्हाइट हो अघि पनि भन्यो हामीले व्हाइट हो त्यसलाई हिट गर्दियो भने चाहिँ इल्लोमा कन्भर्ट हुन्छ के अनि फेरि कुल गर्यो भने फेरि व्हाइट सो हिट गर्दा फेरि कुनै सब्स्टन्स ले आफ्नो कलरलाई चेन्ज गर्छ भन्दा फेरि यो थर्मोक्रोमिक हो सो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँ के सोध्न मिल्यो भने व्हिच अफ द फलोइङ इज थर्मोक्रोमिक Which of the following compound is thermochromic one? One, you can answer. Why only one? Zinc oxide. So eleven to twelve, just any compound or what? Any thermochromic? You only one. Only one. Or any compound thermochromic? Sign. So zinc oxide is thermochromic. Who? Why not? 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 Why जिंक अक्साइड ले एसिड सँग पनि रिएक्शन गर्छ यसै बुझे भयो के नि एसिड सँग पनि रिएक्शन गर्छ बेस सँग पनि रिएक्शन गर्छ दुईटै सँग रिएक्शन गर्छ त्यो दुईटै सँग रिएक्शन गर्ने भए भनेले हामीले इम्पोर्टेरिक भनेको है अब रिएक्शन अघि के के सोच्छ यस्तो रिएक्शनहरुको के पढ्ने यस्तो रिएक्शन त जिंक अक्साइड ले एसिड सँग पनि रिएक्शन गर्छ बेस सँग पनि रिएक्शन गर्छ दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेरिक कुरे सिद्ध हो के त्यो भन्दा धेरै कुरै गर्न पर्यो नि अब यो रिएक्सन यस्ता यस्ता मा रिएक्सन सँग पढेर काम छ नेक्स्ट मा जाऊ है यसमा टाइम लस नगर ल यो इम्पोर्टेन्ट छ यो रिएक्सन चाहिँ कोबाल्ट नाइट्रेट सँगको रिएक्सन छ है सो यसले कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पनि भन्ने गर्छ के भन्ने गर्छ रे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भनेको चाहिँ तिमीले कहाँ गरेछौ भन्दा खेरि यो ड्राई टेस्ट भन्छ के लाइक ड्राई चाहिँ गर्छ नि बेसिक रेडिकलहरुको सो बेसिक रेडिकलहरुको ड्राई टेस्ट मा तिमीले यो युज गरेछौ कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट सो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट लाई हामी के पनि भन्ने गर्छौ भन्दा खेरि यो फिल्टर एस टेस्ट पनि भन्ने गर्छ के भन्ने गर्छ रे फिल्टर फिल्टर एस टेस्ट फिल्टर एस टेस्ट अ फिल्टर एस टेस्ट मा तिमीले के गर्छौ भन्दा खेरि के गर्छौ फिल्टर एस टेस्ट मा के गर्छौ भन्दा खेरि फर इक्जापल जिंको कुनै कम्पाउन्ड यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि डिजल्भ गरिदियो है त जिंको कुनै डिजल्भ गर्यो यहाँनिर अब त्यसमा तिमीले के हाल्छौ भन्दाखेरि यहाँनिर कोबाल्ट नाइट्रेट हालिदिन्छ के हाल्छौ यहाँनिर कोबाल्ट नाइट्रेट कोबाल्ट नाइट्रेट हालिदियो कोबाल्ट हालिसकेपछि अब यसो सोल्युसन तयार भयो यहाँनिर अब त्यो सोल्युसनलाई के गर्छौ भन्दाखेरि फिल्टर पेपरमा सोक गर्छौ यहाँनिर हो फिल्टर पेपरमा फिल्टर पेपरमा यहाँ सोक गरिसकेपछि यो फिल्टर पेपरलाई के गर्छौ भन्दाखेरि बर्नरमा लगेर बाल्छौ यहाँनिर फिल्टर पेपर लगेर बाल्छौ बालेपछि जुन यहाँनिर बलिसकेपछि चाहिँ यो जुन फिल्टर पेपरको जुन खरानी बन्छ नि यहाँनिर खरानी एस हो त्यो एसको कलर हेर्ने के यहाँनिर बालिसकेपछि त्यो बन्सर बर्नर बालिसकेपछि जुन जुन एस बन्छ यहाँनिर त्यसको कलर हेर्ने होइन त्यसको कलर कुन कलर बन्यो त्यो कलर अनुसार हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि खरानीको कलर जे भन्यो त्यो अनुसारले हामीले प्रिडिक्सन गर्छौँ यो यो रेडिकल होला भनेर यहाँनिर है त त्यसो यहाँनिर अब केमिस्ट्री हेर्नु अब यसको यहाँनिर चाहिँ केमिस्ट्री के हो भन्दाखेरि नि यसको सो केमिस्ट्री हेरौँ है ल सो केमिस्ट्री के हो भन्दाखेरि 
कोबाल्ट नाइट्रेट भाई तेरे तुम्हें जिंक सॉल्ट संग मिक्स कर सो मिक्स कर इसे क्या बोलते हैं रिनमैन ग्रीन्स बन सा बन सा क्या नहीं तो रिनमैन ग्रीन्स का सिर बन सा नहीं रहा सब बंदा पहला तुम्हें बाली रैंप से कौन सा नहीं रहा है ना कलाई कलाई मिक्स कर बाले बनी रहा कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस है बाटा NO2 प्लस किनिस किने बाटा वो तो ठीक सा कोबाल्ट ऑक्साइड बने तेज पर चीफ फेरी क्यों सुना यूज़ इन कोबाल्ट ऑक्साइड सही नहीं रहा कोबाल्ट ऑक्साइड बने नहीं और तेज कोबाल्ट ऑक्साइड ले किस संग कमाइन कर सब बना के जिंक जंसा बाल दे बालू बने को तो ईयर संग को ईयर संग को रिएक्शन अनि बाल्दा खेरी है तो फिल्टर पेपर बाली रासो नहीं तो फिल्टर पेपर में किससे बंदा है कि कोबाल्ट नाइट्रेट सा त्यों बने को कोबाल्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ जिंक सॉल्ट सा तो क्यों में कन्वर्ट हुआ जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है ये दो इटा कंबाइन होने से आने रहा अनि क्यों बंद सा कोबाल्ट ऑक्साइड या निरा दो इटा ऑक्सीजन है अत्यंत भन्या से क्यों बंदा करे अगर डेटिस कर दे मैंने कोबाल्ट में निवारी लेखन पायो कोबाल्ट भायो जिंक लेखे रा ओटू लेखे पे निवार तो यूजन कंपाउंड बन सा निरा और भायो और करो मेले निरा यूजन से निरा ये पानी को ग्रीन कलर सब ग्रीन कलर हो सके निरा तो ग्रीन तो इस तो ग्रीन कलर बन सा नहीं रहा तो खरानी को कलर दी ग्रीन भाई बने तो लाइम क्यों बने कर सरीन मैन ग्रीन रीन मैन ग्रीन आये बने तो यदि यदि खरानी को कलर ग्रीन भाई बने तो मिले क्यों बने कर सा बंदा करिया नहीं रहा जिंक को लाभ बने कर सो तो इस वजह से माना एक्शन को लगे यदि सॉल्ट में अल्मोनियम � इसको नाम है फिल्टर एस टेस्ट हो जिंक भाई बने तो ग्रीन ग्रीन कलर एस बन सा अल्मोनियम हो बने सही ब्लू कलर एस बन सा क्यों भाई नहीं रहा ब्लू कलर रहा मैग्नीशियम भाई बने सही पिंक कलर बन सा क्या नहीं रहा पिंक कलर ये समझे रखना भाई बस रीन मैन ग्रीन्स क्यों है ना क्योंकि अब यो यो पने यो फॉर्मूला जिंक कोबाल्ट डिटॉक्सिन लेके बनी हो कोबाल्ट जिंक डिटॉक्सिन लेके बनी कुराई होते हैं सही तो फॉर्मूला जैसे लेके बनी कुराई होते हैं चला बनेगा सब फिल्टर एस टेस्ट फिल्टर एस टेस्ट है इसमें रीन मैन ग्रीन टेस्ट आया होता है लो तो नेक्स्ट मज़ा हूँ भाई नेक्स्ट स्लाइड मज़ा हूँ नेक्स लव गैल्वेनाइजेशन आये हुए गैल्वेनाइजेशन शुरू कर देते हैं सोया हम जी गैल्वेनाइजेशन बने को सही क्यों बंदा केरी आयरन उनसे नहीं आयरन आयरन मात्र रस्टिंग उनसे आ रहा नहीं रहा जी आयरन मात्र रस्टिंग उनसा है ना तो ये बारे तो रस्टिंग बाटा प्रोटेक्ट करना लाये नहीं जी रस्टिंग बाटा आयरन लाय रस्टिंग बाटा प्रोटेक्ट करना लाय आयरन को माथे जिंक लाय कोटिंग करने के आने रहे कोटिंग ऑफ स्टील बन जाने रहे स्टील और क्या तय आने रहे आयरन तो स्टील और आयरन में जिंक लाय कोटिंग करने प्रोसेस लामी क्या बने कर सोता गैल्वनाइजेशन है तो गैल्वनाइजेशन ने क्या कर सोता प्रोटेक्ट कर सोता स्ट सर गैल्वेनाइजेशन नी व्हाइट बाइट्रोले व्हाइट बाइट्रोले गर्सन है ना वही ना ओ व्हाइट बाइट्रोले गैल्वेनाइजेशन कर देना गैल्वेनाइजेशन करने वाले को जिंक ले वाली अल्मोनियम रा मैग्नीशियम ला बन करने वाले के अल्मोनियम को सॉल्ट रा मैग्नीशियम को सॉल्ट लाइके अल्मोनियम को सॉल्ट अथवा मैग्नीशियम को सॉल्ट अथवा जिंक को सॉल्ट लाइक कोबाल्ट नाइट्रेट संग बन करने हो अल्मोनियम ले बन करे रहो सर तुम सॉल्ट एनालाइसिस यानी सॉल्ट एनालाइसिस करने वाले को तो नहीं मेटल एनालाइसिस करने हो रहा तो सॉल्ट एनालाइसिस को कुरा कर रहे थे बेसिक रेडिकल को ड्राइटेस्ट अने बेसिक रेडिकल को 
सोल्ट रिएक्शन कराने पे तो कोबाल नाइट्रेट सब लैलवनाइजेशन हेन हाई गैलवनाइजेशन में भाई दुटा स्टेप में हो फर्स्ट स्टेप में भादा फिर सर्फेस प्रिपरेशन को मेटल भर हाई ये मेटल भो इस हमें गैलवन आइरन हो आइरन हो इस गैलवनाइज कर गैलवनाइज कर सर्फेस है इसको सर्फेस यहाँ सर्फेस पे सफा कर सर्फेस प्रिपरेशन अर्फेस सफा कर सके हाई सर्फेस सफा कर सके बल्ल नेक्स्ट स्टेप हम के गैलवनाइजेशन गैलवनाइजेशन करने चार वा मेथड हम पढ़ते गैलवनाइजेशन सेकेंड स्टेप पे सर्फेस प्रिपरेशन कसरी कर सर्फेस प्रिपरेशन स्लाइड चेंज कर इसको स्क्रीन सट लाई तिमी स्क्रीन सट अब ये धेरे अब डिटेल में जानू पेन हमें रिमुव करने काम कर पे यहाँ जो आइरन गैलवनाइज कर अलकाली में गए डुबाईदिने तो अलकाली के पेंट रेकर रिमुव कर दी हाई भादा फिर वाटर ने सफा करने वाटर ने रिंज करने भाई पानी ने सफा गयो ते एसिडस रिएक्शन करा एसिड में डुबाई दी एसिडस यदि ट्रिटमेंट गए तेज पिकलिंग भाई कर पिकलिंग क्या वर्ड समझे रख यहाँ पिकलिंग करने के भादा खेल तो जो आइरन से आइरन हो तो आइरन लसिडस सफा करने के एसिडस क्लिनिंग पिकलिंग भाई पिकलिंग गयो के भादा जन रस्ट के रिमुव कर दी आइरन को सर्फेस रस्टर हो रस्ट भो मिल स्किल चोटा चोटा जो क्या अलि चोटा चोटा पड़ा हो खेल आगे में चोटा चोटा पड़े के रिमुव कर दी हाई एसिड पिकलिंग गए एसिडस सफा गए फिर हल्काली संग सफा गए एसिडस सफा गयो भादा फिर वाटर में फिर सफा गए हम वाटर ने सफा गए यह स्टेप छोड़ दी काम छाइन वाटर संग सफा गए फिर तेल सुन पे हट एयर ड्राई बन यहाँ सुकाईदिने सुकाई सके अब यह सर्फेस क्लिन भो यहाँसमें यहाँसम एक्चुअली के भादा फिर यह क्लिनिंग प्रोसेस हो क्या यहाँसम ठीक है यहांसम क्लिनिंग प्रोसेस ये सके आइरन के होने पर यहाँ पूरी सफा भेस पीछे बल्ल के गैलवनाइजेशन को प्रोसेस नहीं सुरू हो सर्फेस ट्रिटमेंट हो गई क्लिनिंग प्रोसेस सर्फेस क्लिन भो सर्फेस क्लिन भैस बल्ल पाए जो गैलवनाइजेशन में गैलवनाइजेशन को एटा तरीका के भादा खेल एटा तरीका के तो सफा भैस आइरन तो सफा भैस यहाँ जो क्लिन आइरन जो यहाँ तेल अब हम के भादा खेल मोल्टन जिंक में के डुबाई दिने यहाँ हाई तो मोल्टन जिंक में डुबाई दिए डुबाई दिने फिर इमिडिएटली निल दिने मोल्टन जिंक में डुबाने फिर इमिडिएटली निल दिने इसलिए सीम्पली के भादा फिर जेरी बना जो क्या जेरी बना को था तिमी पे तो तेल में फ्राई गयो है चासनी चीनी को चासनी भाई क्या तेज डुबाई दी फिर निल दी सेम ते प्रोसेस हो जो क्लिन आर्टिकल है हमारा आइरन को है क्लिन सफा गयो तो मोल्टन जिंक में डुबाई दिने मोल्टन जिंक में डुबा के निल दिने तो भो बन अरे तो यहाँ यो बन इसको आइरन को मत लेयर बन जिंक को यहाँ यह गैलवनाइजेशन को एटा प्रोसेस हो इस हट डिप गैलवनाइजेशन भाई अब नेक्स्ट स्लाइड में म देखा हाई तो यहाँसम सफा गए सफा कर सके अब गैलवनाइजेशन सो तीन मत के समझिपर्यो पे हल्काली संग रिएक्शन गए 
पानी सफा गए फिर एसिडसंग सफा गए एसिडसंग सफा गए ट्रम लाइन पिकलिंग भाई गर्स यहाँ फिर पानी ने सफा गए ते पी इस ड्राई गए ड्राई कर सके अब काम सीज सर्फेस सफा गए अब गैलवेनाइजेशन हम स्टार्ट कर नेक्स्ट स्लाइड हाई जब गैलवेनाइजेशन में भादा फिर पेलो यहाँ हट डेफ गैलवेनाइजेशन हाई हट डे अगर जो मैं क्या करें डुबाने फिर निकल मोल्टन जिंक होता अब आइरन जो आइरन जो सफा गए हमें कि भादा डुबाने नहीं निकल देने क्या तीन आर्टिकल इज डिप्ड डिप्ड इन मोल्टन जिंक हाई मोल्टन जिंक में डिप करने डिप कर इमिडिएटली फिर के रिमुव कर दें यहाँ इमिडिएटली के रिमुव कर दिए हट डेफ जलवनाइजेशन डुबाने निकालने जेरी जस्तों के दूसरो सेटर डाइजिंग सेटर डाइजिंग भादा खेल रोटेटिंग ड्रम में जिंक खाओ है जिंक खाला के भादा खेल हिट करने यहाँ हाई सो रोटेटिंग ड्रम में जिंक राखने पे जिंक पाउडर राख्य है जिंक पाउडर को एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में यह होता खेल हिट करने यहाँ जबकि जिंक को मेल्टिंग पोइंट चार सौ तीस डिग्री सेल्सियस हो जिंक तो तैंत मेल्ट होने वो जिंक मेल्ट करे पे ड्रम में हालांकि जो जो आर्टिकल जो गलवेनाइज कर हाल्यून बेस करी घुमाइने तो ठैगी कस भादा खेल तुम्हें घर बना गिट्टी में सीमेंट घोल ठूल ठूल घुमने मेसिन हो मदल जस्त ठूल तबला जस्त ठूल सीमेंट राख गिटी राख पानी हाल बेस करी घुमाइ सेम ते प्रोसेस हो इसमें कैसे रोटेटिंग ड्रम हो जिंक पाउडर हाल मेटल आइरन हाल्यो है जो आइरन गैलवेनाइज कर बेस करी घुमाइन तैं तो जिंक तो मेल्ट हो रहा जिंक मेल्ट भैस पी बेस करी घुमाइ सब आइरन में के जिंक को कोटिंग बस्ने वाने यह प्रोसेस बनाए के भादा खेल सेटरडाइजिंग हो तो सेटरडाइजिंग सान सो आइरन करने नट बोल्ट भाई किला यहाँ अब सकेट हु भाई यहाँ सानों सान यहाँ सान सान आइरन को सान सान पीस अफ आइरन यदि गैलवेनाइज कर सेटरटाइजिंग कर आइरन को आर्टिकल बिग ड्रम में राख दी है जिंक पाउडर हाल दी हिट करने घुमाइने तस्तु गए जिंक मेल्ट भर आइरन को मत के कोटिंग बन सामने हमें सेटरटाइजिंग अब ठूल ठूल फलाम का पुल टिप्स जहाज ठूल ठूल जहाज गैलवेनाइज कर ड्रम में राखे तो करना मिले ना ड्रम में राखे तो घुम मिले ठूला ठूला पुल हड्डी गैलवेनाइजेशन तो करना मिले नहीं हड्डी वैसे चोप्न पे निल्न पे ताले बना पर्च पोखरी में गए डुबाने कुछ तो भैन आइरन का जो ठूला ठूला आर्ट सामान जो पुल भो जहाज बना पे फलाम को गैलवेनाइज कर अभी डिफ्रेंट मेथड चाहिए रहा कुरा कर गैलवेनाइजेशन का डिफ्रेंट मेथड को विच अफ द फलोइंग इज गैलवेनाइजेशन प्रोसेस एबीसीडी दिन के विच अफ द फलोइंग इज गैलवेनाइजेशन प्रोसेस हड्डी भी गैलवेनाइजेशन हो सेटरडाइजिंग गैलवेनाइजेशन में था पाने पे न अब नेक्स्ट में जाऊ हाई नेक्स्ट नंबर थ्री नंबर थ्री बना मेटालाइजिंग टर्म्स समझि पे क्या मेटालाइजिंग मेटालाइजिंग में जो जो फलाम में गैलवेनाइजेशन कर मोल्टन जिंक के भादा खेल मोल्टन जिंक स्प्रे कर दिने के यहाँ स्प्रे मोल्टन जिंक स्प्रे कर दिए मेटालाइजिंग मेटालाइजिंग हम कल यहाँ भादा खेल ब्रिज हु भैन सीप्स भे तो धे ठूला ठूला होता है तो सीटेटाइजिंग कर मिले न तेल तो हड्डी करना तो मिले ना के मोल्टन जिंक सीधे स्प्रे कर प्रोसेस को नाम हो मेटालाइजिंग 
नेक्स्ट यो पोलिसिंग भन्ने टर्म हुँदैन है सुधीर जा सुधीर जा त्यो टर्महरु भनेको चाहिँ टेक्निकल हुनु पर्छ रे हामीले मेटलाइजिङ भन्ने हो नट पोलिसिंग है त्यो पोलिसिङ भन्न मिल्दैन ल अगाडि बढो मेटलाइजिङ भन्ने टर्म युज गर्नु पर्यो है त अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छ ला है इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि भन्छ इलेक्ट्रोगाल्भनाइजेसन पनि भनेको छ यो सिम्पली इलेक्ट्रोलाइसिस हो हैन र यो के हो रे भन्दा फेरि सिम्पली इलेक्ट्रोलाइसिस हो ल अब यसमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न के गर्नु पर्यो भन्दा अब धेरै लामो कुरा यसमा गर्नु पर्यो नि हैन र सिम्पली यसमा के बुझाउ भन्दा फेरि जिंक छ हैन जिंक भनेको चाहिँ आइरन लाई के गर्नु छ भन्दा फेरि हामीले के गर्नु छ आइरन लाई चाहिँ हामीले गाल्भनाइज गर्छ यो एमी हैन कि एफ ई हो यो यो मिस्टेक भएछ के हैन एफ ई यो एफ ई है हैन यहाँ त एफ ई यो आइरन भयो है आइरन लाई गाल्भनाइज गर्नु छ जले के बनाउनु पर्यो हैन क्याथोड बनाउनु पर्यो है त्यसपछि जिंक के छ नि यो जिंक भयो नि र हैन जिंक ले गाल्भनाइज गर्नु छ जिंक ले के बनाउनु पर्यो एनोड बनाउनु पर्यो जब तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौ नि हैन र हैन त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा खेरि के हुन्छ भन्दा खेरि हैन इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा यहाँबाट जिंक यताबाट ट्रान्सफर हुन्छ हैन हो यताबाट अनि आइरन को माथि के बनाइदिन्छ जिंक को कोटिङ बनाइदिन्छ र हैन यसरी जिंक को कोटिङ बनाए हैन र त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्नु नि एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिङ हैन र त्यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौ त गाल्भनाइजेसन गर्न सक्छौ है त त्यो चारवटा मेथड भयो के जस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिङ इलेक्ट्रोगाल्भन टर्म सम्झे पुग्यो नि हैन र हैन र क्याथोड एनोड त ठीकै छ हैन त्यो चारवटा मेथड को कुरा हामीले गरे चारवटा टर्म सम्झिनु पर्यो र त्यो गाल्भनाइजेसन गर्ने चारवटा मेथडहरु के के रहेछ त त्यो नम्बर 1 मा हट डिफ गाल्भनाइजेसन नम्बर 2 मा सेटाइजिङ नम्बर 3 मा हामीले मेटलाइजिङ र नम्बर 4 को कुरा गरौ इलेक्ट्रोप्लेटिङ अर इलेक्ट्रो गाल्भनाइजेसन इलेक्ट्रो गाल्भनाइजेसन यति चारवटा टर्म सम्झिनु पर्यो यही क्वेशन सुन्न मिल्यो व्हिच अफ द फलोइङ प्रोसेस इज गाल्भनाइजेसन भने सोध्यो भने त यही त्यही हो चारवटा टर्म हो त्यो थेकी टेक्निकल टर्मै सम्झिनु पर्छ हामी है त्यो गाल्भनाइजेसन गर्ने चारवटा मेथड छ हामी हेर हट डिप केमा गर्छ हट डिप हट डिप भनेको पनि अघि अघि के एक्जामपल हेर न हड्डीमा के को फिगर दिइरा थियो र त्यसपछि हड्डी बनिसकेपछि पनि त सिम्पल कुरा हो नि त धेरै ठुला ठुला त गर्न मिलेन नि सानो सानो आर्टिकलहरु नै जस्तो वेटर हुन्छ नि 5 किलो 10 किलो को वेटर भए हैन त्यसले फलाङ्गा सानो सानो सम्झ नि के के होला हैन डम्बेलहरु भए हैन र सानो सानो मेसिनहरु हुन्छ नि मेसिनहरु सानो सानो फलाङ्गा मेसिनहरु भए हैन र डुबाउन मिल्ने जतिले गर्न मिल्यो के डोन मेरो पोखरीमा त गरे डुबाउने कुरा त भयो नि इन्डस्ट्रियल स्केलमा त कति हुन्छ कति ठुलो दुई चार मिटरको पोखरी होला उसको डुबाउने हैन र त्यो ठिक्क को छ धेरै ठुलो पनि हैन धेरै सानो पनि होइन धेरै सानो सानो किलाहरु त सेटाइजिङमा गए हैन र अलि ठुलो अलि के ठुला खालका अब त्यो ड्रममा त मेसिनलाई त घुम्न मिल्दैन नि त त्यो घुम्न मिल्ने जतिलाई त्यो किला भए हैन नट बोल्टहरु भने सेटाइजिङमा गयो हैन र त्यो भने अलिकति ठुलो भयो भने चाहिँ ठुलो ठुलो मेसिन 5 10 50 किला को वेटर डम्बेलहरु जो रोटेट गर्न मिल्दैन ड्रममा त्यसलाई चाहिँ हट डिप गरेर धेरै ठुलो छ भने चाहिँ मेटलाइजिङ गर्न पर्यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि सानो सानो हुन्छ जसमा त झन् ठुलो कुरो त हुने नै भएन है जिंक अक्साइड आफै व्हाइट पिगमेन्ट हो जिंक अक्साइड छ नि आफै व्हाइट पिगमेन्ट हो के लिथोपोन पेन्ट मात्रै हो के पेन्ट हो पेन्ट हो यो त गाल्भनाइजेसन भन्यो भने चाहिँ गाल्भनाइजेसन भन्यो भने चाहिँ जिंक लाई नै कोट गर्ने अरुलाई कोटिङ गर्ने होइन बुझ्यौ ए सुन्नुस् न गाल्भनाइजेसन ले गाल्भनाइजेसन भन्यो भने सिम्पल कुरा हो यानी र आइरन छ यानी र हैन यो आइरन भयो आइरन को माथि यो आइरन जुन छ नि यानी र त्यो आइरन को माथि तिमीले जिंक कोटिङ गर्ने हो के यानी र आइरन को माथि जिंक कोटिङ गर्यो भने चाहिँ अदरवाइज गाल्भनाइजेसन होइन अब कहिले पनि भनेको त नि हजार वर्ष त टिक्दैन होला नि त तर दुई चार सय वर्ष त मजाले टिक्छ फेरि है दुई चार सय वर्ष चाहिँ जस्तो कि यो अब पहिला पहिलाको एभिडेन्सेसहरु छ नि त लुम्बनीमै यो 
ये अशोक इस मारा की क्या बने सा नहीं तो बने का आज बंदा कोई ले कोई रहता है नहीं ऐसे में क्या लायक हो सही नहीं है ना ये बने तो गैल बने ऐसे भाइयों तो रा तो रा रस्टिंग ना प्रोटेक्ट करने तो आरोपनी मेथड सा नहीं है ना तो आयरन भाइयों तो गैल बने ऐसे में � और उन्हें कुने पेंट यूज़ कर रहे हैं कुने पर नहीं पेंट लिथो पने उन्हों पर सब बने सही ना और उन्हें कुने पेंट यानी रियूज़ कर रहे हैं जब पेंट ले पनी की कर सब बंदा फिर रस्टिंग लाइक कर सब प्रोटेक्ट कर सब तो ये साले का दिन टेम्पोररी खाल कौन सी वाली का दिन परमानेंट खाल कौन सा वे ये वाली को तो थोड़े तो सॉर्ट टाइम को लागे मात्रे उनसे सॉर्ट टाइम को लागे ये तो लॉन्ग टाइम को लागे उनसे तो गैल्वनाइज करने कारण जाके वो बंदा केरी अली को तो लॉन्ग टाइम होने से भी होते हैं गैल्वनाइज डायरन सही है ना जब पेंट करे बने तो सॉर्ट टाइम को लागे उनसे वे सर सीई मा कुन भाइट्रो सर सी में कुन वाइटर लेकर सके कर सा कर सा तो कर सके कर सा अली अली मेरे पुबुजी ने रविंद्र काफले सर सीई में कुन वाइटर लेकर सा बनेरा सोधे को थियो कर के कर सा बन किसे कर सा गैल्वनाइजेशन जिंक सल्फेट यार नहीं सकता ही ये है ना तो यो बने को तो इलेक्ट्रोलाइट होनी क्यों हो रही हो इलेक्ट्रोलाइट हो जब उन्हें आंसर दिखाने ठीक सा तो यहाँ वज़ ये बने को जिंक सल्फेट जून से नहीं आने रहा तो जिंक सल्फेट बाटे जिंक जाना सकता नहीं आने रहा बुरा योटे हो नहीं तो जिंक सल्फेट संत है आने रहा है ना रहा तो जिंक सल्फेट बाटे जिंक प्लस प्लस बने तो जिंक प्लस प्लस यहाँ Let's go ahead and next slide. Now, let's ask a question. Which of the following is diamagnetic? Let's go ahead and take a look at the screen shot later. Which of the following is diamagnetic? So diamagnetic मने को क्यों बंदा करी? Diamagnetic मने को सही? All electrons के ऊपर all electrons paired. All electrons के ऊपर ये बंदा करी paired होने पर से. All electrons paired मने को no unpaired electron क्या? No unpaired. No unpaired electrons हो बंदा. लाइमी diamagnetic मने कर सम. तो जिंक जंसा नहीं आने रहा तो जिंक बने को क्यों बंदा है केरी थ्री डी टेन अन्य फोर या स्टू हो डियर वाइटर मात्रे है रे पोस्ट क्या नहीं रहा थ्री डी टेन बने से के बच्चे तो दस वटा इलेक्ट्रॉन्स है ना एक दो ही तीन चार पांच करो वे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन लाये सेल्स में ऐसे पियो पंजे पेड़ बनी तो सब कोई पेड़ वाला पास एक बसा तो नेरा नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नो अनपेड इलेक्ट्रॉन भावे दरामी के बने कर सम डायमेंटिक है ले नेक्स्ट मज़ा माय नेक्स्ट बने भी देखे इसके इन साथ ले भाई Which is calamine? Calamine को नो? यो calamine। The next, next वन्य बिदे के स्क्रीन सर लीने हैं। The next, zinc is purified by which method? Zinc is purified by which method? बंदा कह रही अरे डिस्लेशन पनी करना मिलियो इलेक्ट्रोलाइसिस पनी करना मिलियो लिक्विडेशन बाटा पनी करना मिल सके बस ये ऑल होएगा नेक्स्ट कोरोजन ऑफ जिंक इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन ऑफ जिंक इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक मां कोरोजन जोन बात है नहीं है ना व्हाइट मास वगैरह थे ना हमले आगे थे कुन कंपाउंड लेकर दा बात है जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक कार्बोनेट थे है ना यो यो बने थे व्हाइट बने थे ना हमले स्लाइड दूर व्हाइट व्हाइट मास के व्हाइट मास व्हाइट पाउडर जी बने पनी बाय ला नेक्स्ट नेक्स्ट मार्जम भाई 
when zinc is treated with very dilute nitric acid, product obtained ko natla bana. Very dilute sum. Very dilute nitric acid sum. Do zinc nitrate am main kora ya water suti jabe ya water very dilute bani bithe ki ammonium nitrate hunda. Inera la. Next. Which of the following metal react with acid and best evolve hydrogen gas? Okay, amphoteric metal, vanathenium metal, amphoteric metal. Amphoteric metal, acid, sangha reaction, garsa, base sangha reaction, garsa, hydrogen. Okay, this is zinc or aluminium. Both A and C. Zinc oxide or cobalt oxide. Zinc oxide or cobalt oxide. Like Next. Next here, which is lithopone. Lithopone kuno, zinc sulfide or barium sulfate. And Next. Next. <coughs> 